ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಹೋಗೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಮೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಂತರೂ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂಥರ ಎಂಥ ಇದು ಒಂಥರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೀವು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀವೇನು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂಥರ ಮಾಡಲ್ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಾವು ಜ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿ ಸಿಗೆ ಜಾದವ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾದರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಭಾರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಸೋಮಟನೂ ಬರ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಡವರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾರಿ ವಿಚಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೈತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡೆತ್ ಆದವಲ್ಲ ಸರ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಡ್ಕಾಲ್ ಮೂರ ಹತ್ರ ನಿಯರ್ ರಾಮ್ಪುರ ಹತ್ರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡೆತ್ ಆದವು ಅದರ ಒಂದು ಎರಡು ಮಂದಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದು ನಮಗೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಬಡವರು ದೇವ್ರಿ ನಾವು ಡೌನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ದಲಿತರ ಇದ್ವಿ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇರೆ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯ್ದೆನೂ ಇರೋದಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರೀ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅದು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ವಿಜಯನಗರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಪಿ ಎಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವಾಗ ಪಿ ಎಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲರಿ ಒಂದು ವಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರು ಆವಾಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಡಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪಿ ಎಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಒಂದು ವಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ದೆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಕೊಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಕೊಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ನೀವು ಪಿ ಎಂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ಕೊಡು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ದೆನ್ ದೇ ಅಗ್ರೀಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡೆತ್ತದು ನನಗೆ ಉತ್ತಿನ ಟೂ ಡೇಸ್ ದೇ ಹಾವ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡೆತ್ತದು ನನಗೆ ವಾರ್ಸ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡು ಯಾವ್ದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇವತ್ತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಷ್ಟು ವಾರ್ಸ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲೀಗಲ್ ಇಂದಿನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಷ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ನಾವು ತಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮೂರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ದೆನ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವತ್ತನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಸಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರು ಜುನೈನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೇಸು ಜುನೈನ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾಳೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ನಾಳೆ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಫ್ ತರ್ಡ್ ವೈಫ್ ಹಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬರಬಾರ
ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ರೀ ಚಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಹುಡುಗರು ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೋ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೋ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಐದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ವಿ ಅವರು ಪಾಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಉಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಚು ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಡಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ನೋಡಿ ಕೆರೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತವ ಬಾಯ್ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತವ ಹಾವು ಕಡೆ ಸಾಯ್ತವ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಅಂತೀವಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ರು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದೋ ದೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಐದೂರು ಲಕ್ಷ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡಿಸಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಪರ್ ಡೇ ಪರ್ ಹೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ಆರು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿಸಿ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ ಸರ್ ಈ ತರದ್ದು ಕೇಸಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಕ್ಷರಿಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತೈತಿ ಪಾಪ ಪಕ್ಷ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಂತರ ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲು ಇವತ್ತ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸ್ಗಳು ಸರ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಜು ಬಾಜು ಇದ್ದವ್ರದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ನಮ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬೇಜಾರಾಗ್ತೀವಿ ಸರ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತಾರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಅವಿಜನ್ ಇದೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಗ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನ ದುಡ್ಡು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ತವ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಾವು ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಲ್ಲ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆ ಡೆತ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತೆ ಅವರು ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತೆ ಆ ಮಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಮಗ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಟ್ರೈಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಅದೇ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಈ ಸಾವು ಸಾವೇ ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದು ಆಗೋ ಸರ್ ಈಗ ಬಸ್ನಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಕಾರ್ನಾಗ ಸತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಾಗ ಸತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಟ್ರೈನ್ನಾಗ ಸತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಪ್ಲೇನ್ನಾಗ ಸತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಏಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ
already that uh, sisters have taken 25 lakhs 25 lakhs or or sisters to tagondu idara okay sister and mother one side ha son obre one obre son one side oh yestu mootri moor naak sala kuntya avre tappa tappa ki tholko martha now settlement naam denu family destruction aagbaru correct correct onda thai makkalu one maadbeku chana aitha sir aitha ye mopli illu opple illa opple illa ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಕಟ್ತೀವಿ ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮನಿ ಕಟ್ಟೋದು ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಪಾಣಿ ಖಾತೆ ತಾಯಿ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಸಾರ್ ಮನಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಡಿವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಿನ ಫೀರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ತರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಸರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನೈತಲ್ಲ ನೀವು ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಾನು ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆನ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ ಓ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇತ್ತು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಗೊತ್ತಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇವರು ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ ನಾವು ಏಜ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾವ್ದೋ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನ ನಾವು ಆ ಏಜ್ಗೆ ಹೊಂದುವಂತ ಆ ವರ್ಷದ ಏಜ್ ಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆಸೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನೆಸೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ದನ್ನ ತಂದ್ ಅವಿಲ್ ತಂದ್ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಕೇಸ್ ದಟ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಓದಿದ ಹುಡುಗಿ ಧಾರವಾಡದ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಆಯಿತು ನೌಕರಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಾನು ನೌಕರಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಾ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಕಾರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೆದು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಆ ಗಂಡ ಕೆಟ್ಟವ ಗಂಡ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದರಂತ ಒಂದು ವರ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನಿತ್ತು ಇವಾಗ ಇನ್ ಜೈಲು ಆ ಬೇಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕಾರಣರಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನ ತೊಂದರೆ ಒಂದೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹಿಂಗಾಗಿ ಪಾಪ ಅವ್ನಿಗೆ ದೆನ್ ಐ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೇಲ್ ಸರ್ ಓ ಇ ವಾಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ಪಾಪ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಏನೋ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸದ್ದೋರ್ನು ಅಂತ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆದ್ರಿ ಪಾಪ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾಯಕ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸು ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಡಮ್ ವಿಟ್
ಮೇಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಸ್ ಟು ಹೌ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ಕೇಸ್ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಮಾಡ್ರ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಮನೆಗೆ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಅವನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ಬೇರೆ ಬಂದ್ ಹೊಡೆದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಂಗ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ದೆನ್ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಮ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮನೆ ಗಲಾಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ರಿ ಹಿಂಗ್ರಿ ಹೀ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆ ದಟ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಆ ಹುಡುಗ ಆ ಹುಡುಗನ ನನಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನೈಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಮಗುವಿನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಅನ್ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹೌ ಹೀಸ್ ಫಾದರ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಹೀಸ್ ಓನ್ ಮದರ್ ಅವನು ಅವನು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ತೋರ್ಸನ ಮೂರು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳದಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಸಾರ್ ಅವನು ಕಲ್ಲು ಎತ್ತ ಹಾಕಿದ ಅಂತ ಅಂತಾನ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವನು ಹೇಳೋ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳೋ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಮೇಲೆ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡೋದಲ್ರಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಧನುಗ ಅಂತ ಬಾಯ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಧನುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಒಂದು ಹುಡುಗ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹುಡುಗ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾರು ಊರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಡ ಕೇಸ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಕ್ಯೂಸರ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಇರ್ತತಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರ ಹನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಆಗಿರಲ್ಲ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಐ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಐ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ದಿ ತ್ರೀ ಒನ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಊರು ವಿರುದ್ಧ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಾನು ಆಯ್ತು ಜೈಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅವನ್ದೇನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸು ಮಗುನಿಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ್ ಮಗು ಅವನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿದಾನ ಅವನ ಮಗುನಿಗೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿದಾನ ಏನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸನ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮದರ್ ಫಂಡಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ತಂದಿನೇ ಅವನು ಅವನು ಇಷ್ಟ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಜೋಬ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಂಗ ನೋಡೋಣ ಮಗುಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಮುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಾಪ ನ
ಅದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಂಡ ಬೈತಿರ್ತಾನ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಬೈಯೋದು ದಿನ ಬೈಯೋದು ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟು ಅಂತಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಅವರು ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಡ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಸಡನ್ಗೆ ಏನೋ ಡಿಸನ್ ತೊಗೊಂತಾರಪ್ಪ ಪಾಪ ಗಂಡಾಗಲಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಆಗಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಸೊಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪಾಪ ಎರಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿಮೂರು ಅಥವಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಎರಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ವು ತಾಯಿ ಸತ್ತೋದ್ಲು ಅಂತ ಆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಡಿದು ಬರ್ತಿದ್ದ ಹೊಡಿತಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಸತ್ತೋದಂತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಆದಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಅವನು ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆಯವನಂತ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಬೋದು ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅವನು ಕೆಟ್ಟವಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆಯವಾದಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಂ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆವತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಎರಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕರೆಸಿದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಪಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎರಡು ವಿಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ತಂದಿಡ್ರಿ ಅಂದಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಅವನು ಆರೋಪಿನ ಕರೆದೆ ಏನು ಹೇಳಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಾಯರ್ಸ್ಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಇರೋದಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾರು ಇರೋದಲ್ಲ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳು ನೀನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳು ನಿನಗೆ ಏನು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಈಗ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ಪುಸ್ತಕ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊತಿರೋ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಒಣಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ನಿನಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಐತಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಯಿತು ಈಗೇನು ಹೇಳು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಶಿಕ್ಷೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಅವರು ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಆಯಿತು ಆಗಬಾರ್ದು ಆಗೋತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೀಗ ನೀನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಇಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀನು ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬೇಗ ಬಂದು ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿರೋಂಥ ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಮಾತು ಕೊಡು ಬಾಯಿಲ ಹೇಳು ಸಾಕು ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅವರು ದೇವರ ಸಮ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾಪ ಹೇಳ್ದ ಸರ್ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು ನಾನು ದಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿಸ ಸರ್ ದ್ವೇಷ ಹೇಳಲ್ಲ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಾನು ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಅವನೇ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೈಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಓ ಎರಡು ಎರಡು ವರ್ಷ ಜೈಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳಿಸಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ತೇವ್ರು ರಿಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಥೇರಿ ಅಂತಾರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಿಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಥೇರಿ ನೋಡಬೇಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟು ಒಳಗಿದ್ದಾನಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಸಮಾಜದ ಮುಖಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಚಲೋ ಇರ್ತಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನ ಗಂಡದ್ದು ಏನು ಕ್ರೈಮ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂ
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್